달콤입니다. 오늘은 제가 14일 동안 복근을 만든 영상을 가져왔어요. 앞에 도입부 보고 좀 놀라셨죠? 우선 이번에 제가 한 운동은 클로이팅 2주 운동이에요. 클로이팅이 뭐야 하시는 분들이 있으실 텐데 클로이팅은 외국 유튜버고 구독자가 천만이 넘는 대단한 유튜버더라고요. 그래서 그분 홈페이지에 들어가 보면 이렇게 프리 워크아웃 프로그램스가 있어요. 그래서 여기서 내가 원하는 운동을 따라할 수가 있는데 저 같은 경우에는 요즘 가장 인기 있는 이 2웍스 챌린지를 진행을 했습니다. 데이 1, 데이 2, 데이 3 이렇게 해가지고 14일까지 이렇게 운동이 있어요. 클로이팅 유튜브에 있는 영상들을 구성을 해서 넣은 거고 영상이 하루에 2개에서 4개 정도? 그래서 소요 시간은 한 20분에서 40분 정도 들었던 것 같아요. 그리고 영상이 두 개는 계속 반복이 돼요. 두디스 에브리데이랑 그리고 ABS 인투익스 이두 가지 영상은 매일 하시면 되고 추가적으로 옵셔널한 거는 해도 되고 안 해도 되는 건데 저는 처음 이틀치만 하고 <웃음> 그 다음에 있는 옵셔널 힘들어서 못했어요. 그랜드도 복근 생겼습니다. 14일 동안 휴일이 이틀 있어요. 그러니까 실질적으로 운동하는 날은 12일이 되겠죠. 이날은 저는 유산소를 해줬고요. 자전거 한 시간씩 타주면서 이렇게 휴식을 보냈어요. 플로이팅이 인스타나 유튜브에서 요즘 굉장히 많이 보여요. 그만큼 운동 강도도 정말 빡세고 그리고 효과도 많이 보기 때문에 요즘 많이 유행하는 것 같아요. 제가 식단 거의 없이 약간의 자제만 가지고 정말 최소한의 의지로만 해본 이 클로이팅 14일 준비해봤습니다. 그럼 1일부터 14일까지 간단히 보고 오실까요? 자 눈바디입니다. 몸무게도 그대로고 엄청 나아지진 않았는데 오늘은 인스타에 예쁜 사진을 올리고 싶어서 좀 올려 입는 하이웨이스트 레깅스를 입었어요. 그리고 여기가 힘을 주면 은좀 날씬해 보여서 찍을 수 있을 것 같습니다. 그럼 운동하고 올게요. 어제 밤에 너무 배고파서 비빔면 먹고 싶었는데 그나마 단백질이고 족발을 조금 먹고 잤거든요. 탄수를 좀덜 먹어서 그런가 오늘 되게 좀 배가 들어가 보이는 힘안 주는 거, 힘 주는 거 진짜 많이 좋아졌죠. 
좀더 진해져요. 그죠? 이게 힘안준 상태. 힘준 상태. 1차 운동 끝났고요. 아까 운동 전에 찐 것보다 근육이 좀 많이 올라온 것 같아서 그죠? 좀 이렇게 앞으로 가서 빗을 직접 받으면 근육이 좀더 있어 보입니다. 복부 운동은 확실히 되는 것 같아요. 복부 지금 힘안 줘도 이거고 힘을 주면 이렇게 아 지금 밥도 너무 힘들어가지고 좀 불량한 거 라면 같은 거 먹고 싶은데 참고 건강식으로 한번 먹어보겠습니다. 오늘 점심은 곤약밥에다가 샐러드 잔뜩 넣고 그리고 닭가슴살 한팩 넣을 거예요. 얘는 그냥 예쁘라고 넣은 동결건조 딸기입니다. 마지막 날입니다. 스킨이 얇아진 것 같기는 해요. 운동을 너무, 너무 힘들어가지고 정신을 못 차리고 있는데 제가 14일 운동 막 끝나자마자 지금 느끼는 거는 이렇게 식단을 거의 하지 않고 또이 정도 복근이 나왔다는 걸로는 저는 정말 만족을 하거든요. 원래 상태가 이랬었기 때문에 그래서 이 정도 복근으로도 만족스럽고 아마 식단을 좀더 철저히 했으면 좀더 복근이 선명하지 않았을까 싶어요. 좀 이렇게 힘주면 꽤 괜찮아 보이는데 힘을 빼면 이렇게 덜렁거리는 살이 있어서 다음번에는 이렇게 팔이랑 허리 약간 얇아지는 그런 운동 위주로 한번 또 도전을 해보겠습니다. 
제가 클로이팅 14일을 하면서 조금 꿀팁 같은 걸좀 드리자면 식단에 가장 어려우실 것 같아요. 정말 저도 바디 프로필 찍어봐서 알지만 닭고야만 먹는 거 진짜 힘들잖아요. 그래서 저 같은 경우에는 일반식을 먹되 평소보다 양을 좀 줄이려고 노력을 했어요. 절반, 뭐 절반 이하로 줄이는 게 아니고 딱 이렇게 한두 숟갈 정도만 좀덜 먹게끔 약간 양 조절을 했고 그리고 야식도 제가 되게 좋아하는 편이어서 끊기가 좀 어려웠어요. 그래서 야식도 좀 양을 좀 줄여서 먹는 방법으로 했었고 어, 안 줄여서 먹은 적도 많아요. <웃음> 어쨌든 그래도 평균적으로는 그냥 본 마인드는 나 지금 홈트 14일 빡시게 하는 중이니까 저녁에 야식을 많이 먹었으면 은 아침이나 점심을 좀 간단하게 먹는다거나 그런 식으로 좀 조절을 했습니다. 평소보다 좀덜 먹으려고 하는 게 가장 꿀팁인 것 같아요. 제가 몇주 전에 올린 영상 보시면 2만 원으로 10가지 다이어트 음식을 만들 수 있는 영상을 만들었거든요. 전에 클로이팅 2주 하면서 식단 하루에 한끼 하는 거는 그 영상에 있는 음식들로 거의 다 먹었으니까 한번 저렴하게 식단 만들어 보고 싶은 분들을 참고해 보시면 좋을 것 같아요. 그리고 시간에 대해서 말씀드리고 싶은데 이 운동 시간을 너무 아침에 하게 되면 몸에 힘이 없어서 근육을 좀잘못 쓰게 되는 것 같더라고요. 클로이팅 운동이 좀 빡치기로 유명하잖아요. 실제 해보시면 굉장히 힘들고 땀이 어마어마하게 나요. 근데 그 운동을 같은 시간을 들여서 하더라도 제대로 힘 줘서 정말 정확한 자세로 하게 되면 더 운동이 잘 되기 때문에 저는 이른 아침보다는 보통 좀 퇴근하자마자 너무 늦은 저녁에는 또 하고 끝나고 나면 배가 고파서 힘드니까 좀 저녁 먹기 전에 퇴근하자마자 하려고 노력을 했습니다. 자세. 진짜 자세 중요해요. 봄에서 오는 자극이 굉장히 다르거든요. 근데 클로이팅 영상 같은 경우에는 정확하게 그 동작 설명해주는 게 없어요. 자세를 정확하게 캐치를 해서 하면 상관이 없겠지만 이런 홈트 자체가 처음이라면 은 조금 근육을 잘쓸수 있게끔 우리나라 분들이 그 운동에 대해서 써놓으신 영상을 보고 정석대로 우선 운동을 배운 다음에 하면 좀더 효과가 좋을 것 같아요. 저는 운동을 꾸준히 하기도 했었고 어떤 자세로 했을 때 내가 더 힘들고 그 자세가 하기 싫은지 그 자세가 더 몸에 도움이 되는지를 알고 있기 때문에 그런 자세를 생각하면서 하려고 했었어요. 우선 마운티 클라이머를 예시로 들자면 엉덩이를 너무 들으면 하는 동작은 편한데 그게 운동이 좀덜 돼요. 엉덩이만 살짝 내리더라도 복근의 힘이 복부에 되게 많이 들어오기 때문에 그런 식으로 좀 정확한 자세를 캐치하셔서 진행을 하시면 좀더 효과가 좋을 것 같아요. 오늘 영상은 여기까지고요. 저처럼 좀 의지가 약한 분들에게 도움이 되는 그런 2주 다이어트 영상이었으면 좋을 것 같아요. 그럼 저는 다시 다이어트 브이로그로 돌아오겠습니다. 안녕!